तो काफी तेज हुआ मेरे वाले साहब के साथ झगड़ा किया उन्होंने मैं बीच में दरमान में खड़ा हो गया आगे डॉक्टर साहब अल्लाह तला ने मुझे शहीद बख्शा मैंने कहा खाली था इसके बाद एक लफ्ज मत बोलना मेरे बाप की शान में इन्होंने वो फैसला कर दिया है ये तो लड़की है वो भैंस अगर मेरे घर बांधेंगे मैं निभाऊंगा सही सही समाज फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब जी जी बिल्कुल 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 मैंने कहा मुझे भैंस इस गाने के मैं निभाऊंगा और मैं निभा के दिखाऊंगा लड़की अनपढ़ थी और मैं उस जमाने में नाइनटीन फिफ्टी थ्री में मैट्रिक में साइंस था पचहत्तर लड़के साइंस की क्लास में दाखिल हुए थे सन इकवंजा में और जब फिफ्टी थ्री में इम्तिहान दे रहे थे तो पंद्रह लड़के रह गए चार मैं था जिसने का दूसरे नंबर था पास होने में मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा नंबर मैंने लिए थे जो भी अनपढ़ में रही थी मुझे फिर कुरान खानी जानती थी वो ले आया और मैंने उसका एहतराम किया वाले साहब की सिलेक्शन का मैंने नीयत बांधी कि मैं सौरभ के साथ का उम्र अच्छे तरीके से निभाऊंगा बहुत अच्छी वक्त नीयत बांधी तो मेरा मजीद बैकग्राउंड है मैंने अल्लाह तला से वादा किया तो या अल्लाह जो कुछ उन्होंने दिया है मैंने कबूल किया है तो मेहरबानी फरमा दी उससे मुझे उड़ा दे वो नेक और साले और साबित मान देना नेक बनाई पह रही तो एक साल के बाद अल्लाह तला ने ऐसा फरजंड बख्शा मुझे जो आपकी खदमत में हाजिर हुआ मेरे राजा जान ने उसका नाम अब्दुल रजाक रखा और ताहिर नबी करीम का नाम मैंने लगाया बाईस साल की उम्र में मुझे शहर ने बख्शा तो उसके बाद उसी अनपढ़ औरत से जैसे छावनी में एक लड़का पैदा होता है मुश्ताक अहमद नाम का वह जसोर कैंट में इस पाकिस्तान में तीन साल के बाद दूसरा बेटा मिला उस अनपढ़ औरत से जो जमाने का बेस्ट पायलट बना फिर इसमें एयरफोर्स में भी बेस्ट फाइटर पायलट बना दुनिया का माशा फाइटर आ गई जब जिस वक्त हमारे मुल्क पर तो फैसला किया गया था कि पूरे की हिफाजत के लिए कौन पायलट कौन रैंक मॉडल सिलेक्ट होगा तो आपको फखर होना चाहिए भी खास सारे मगर आपका शिक्षित दर्शी गए उसके बेटे की सिलेक्शन हुई उस काम के लिए सही सही तो भी आपने वो देखा उसने मुझे इतने अच्छे तरीके से रखा और मेरी उदाहरण इतनी ताकतदार है जो मैंने नीयत की मेरे बच्चे को किया उसी अनपढ़ औरत से उस नीयत के बदले में एक लेडी डॉक्टर अता हुई जानकॉलोजिस्ट है अल्ट्रासाउंड है जैसे आम मुर्दों को जिंदा करते हैं मुर्दा को दवाई देती ठीक हो जाते हैं सादतमंद लाभ चार तीन बच्चे चार लड़कियां घरों में खुश होना में सिर्फ नीत की बदौलत है नीत रखी कि मैं इस बीबी को निभाना है एक ऐसा टाइम आता है दुआजी जिंदगी में ये नौजवानी की लाज थी अखीर पहला बच्चा नाइनटीन फिफ्टी एट में पैदा हुआ आखिरी बच्चा उन्नीस सौ तिहत्तर में हुआ उसके बाद वो तिहत्तर में मेरी बीवी को तुरंत अजीत हुई उस वक्त मेडिकेशन में तो नहीं ली गई उसने उसे वक्त काम न करे और बच्चे नहीं जनूंगी अभी मेरा तो ख्याल था हम काफी सारी नसल छोड़ के जाएंगे दुनिया में और अच्छी तरबीत करूंगा साथी तो वो उसके बाद फिर औलाद नहीं हुई तो उसके बाद फिर को माशी तंगियां आ गई तो फिर माशी तंगी आने के बाद फिर मियाँ बीवी में उलझने पैदा होती हैं तब वो मैं हम दोनों मियाँ बीवी का ऐसा मामला था कभी वो मुझसे उलझ पड़ती थी तो मैं चुप हो जाता था वो मैं उलझ पड़ता था वो चुप हो मेरी हमारी सौतीली माँ है जो मुझ पर दीवाना मार निशान है माँ की तरह वो कहते तुम दोनों बहुत समझदार आदमी हो जब वो बोलता तू नहीं बोलता जब तू बोलता वो नहीं बोलती मैं कहते दो सारे छुड़ावेगा कौन आगे फिर हमें कौन संभालेगा ये नीयत का खाल है कि आज वो मजबूरिया दुआ करती है और समझा ने मुझे इतना चेंज कर दिया कि जो मेरी तलखियां थी वो हमारी बार बार तलखियां हमारे तलका बहुत ऐसे से खराबी की तरफ बोल के दोहा उसने जवाब दे दिया मैं तेरे साथ नहीं बात सकती तेरे जैसे तलख आदमी के साथ मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती फिर कहीं खुशगवार में ना कहो मैं जन्नत में गई तो तुझे साथ नहीं जाने लूंगी मैं बात कर मैं पूछन पकड़ लूंगा मुझे कोई नहीं रोकेगा फिर मैं नहीं आऊँ तुम्हारा उन्हें कहा जान छुड़ा लूंगी तुझसे मैं तेरे साथ जन्नत में रहना भी गुबारा नहीं करती ऐसा कहीं चला एक दफा उसने मुझे कह दिया कि मैं तुमसे बहुत शदीद नफरत करती हूँ आपको जैन करने से पहले उसने मुझे ये लफज दिए मैं उसकी तलखियां को बस हर वक्त सोचता हूँ इस औरत से मुझे इतनी कीमती लाभ मिली इतना सोच मेरा कोई रिश्तेदार दुनिया में उससे लाभ नहीं है कभी किसी पड़ोसी से उसने लड़ाई नहीं की दुनिया में जहां में मेरे साथ घूमी है सिर्फ मेरी नीयत का फालता उसको बता दिया था कि दीदी हमने किसी से झगड़ा नहीं करना हम तलखियां बर्दाश्त करेंगे लेकिन तलखियां जो चलती रहती हैं शैतान अपना रोल कदा करता है यहाँ दूसरे काटने के लिए जब से समझा नसीब हुई मुझे शैतान के वारदात खत्म हो गए हैं डॉक्टर साहब आपके तो तरफ से 
میری زندگی جب اس کا نمونہ بن گئی ہے ففٹی ایئرس میں جب یہ دہلی میں جاگ ہوا تھا تو اس وقت میری تنخواہ تھی تقریباً کل ستر روپئے تو چھبیس روپئے کا دن دوپٹہ نائلن کا خرید کے میں نے اپنی بیوی کو سو کے تحفے میں دیا تھا فرسٹ ٹائم اور آج آپ کی سمجھا ہیلن کے بدولت میں نے آج اس کو کل اس کو ٹیلی فون موبائل نظر کیا ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے میں کیا کروں گی میں کہ نہیں اپنے بچوں بچوں سے تو فری کبھی کوتے کا ٹیلی فون استعمال کرتی کبھی بہو کا کرتی ہے کبھی میرا کرتی تیر سے میں یہ تحفہ دیتا ہوں اور اس نے اتنا سنکواری کر انہوں نے کہا کیا ہو گیا تھے جو میں کہا مجھے سمجھا ہو گیا ہے صحیح آپ ان سمات فرما رہے ہیں جی 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 بالکل کہ یہ اعمال ہی ایسی ہیں کہ آپ کچھی نیت باندھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو سارے کام ٹھیک کر دے گا ماشاءاللہ بالکل یعنی آپ کا یہ ہے کہ اچھی نیت سے ازدواجی زندگی اچھی ہو جاتی ہے اور اگر نیت خراب ہو یعنی اب آپ کے لائف پارٹنر کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ لائف پارٹنر آپ کی کیا سوچ رہی ہے یا سوچ رہا ہے لیکن یہ ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے لیکن نیت ہمارے اپنے خود خراب ہے تو ازدواجی زندگی خراب ہو جاتے اور اگر نیت اچھے ہیں تو ازدواجی زندگی بہت اچھے اور برقرار رہتے ہیں اور بہت پرسکون اور اولاد بھی بڑے اچھی تربیت حاصل کر لیتے ہیں جس طرح ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں آج ماشاءاللہ ان کے بھی اتنے اچھے اخلاق اور اتنے اچھے تربیت ملے ہیں جاکتر صاحب یہ ایسے خود بخل نہیں ہوا کیونکہ میں ایک سکول ماشر کا لڑکا ہوں انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی جب ہم پاکستان بنا دار صاحب آئے تو شہری تھے رئیس سے یہاں آکے جاتی بن گئے تو رات کو پاکے ہیں والد صاحب نے صبح ہمیں سکول میں مجھے داخل کیا مہاجر نے بچے دیکھتی ہے روٹی کے بدلے اور وہ رئیس سے یہاں مزدور بن گئے جو یہاں کو ہمارے وہاں در میڈیا میں ہمارے مزدور تھے وہاں یہاں ہمارے حاکم بن گئے لیکن انہوں نے ہمیں تعلیم دلائی اور کہا نیت اچھی کرو گے تو پھل پاؤ گے صحیح آپ نیت نہیں کرنی مارے سے مارے کام میں بھی نیت اچھی بناو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے کام کو اور اس کا میں نے سروس میں بھی نیت کا فیدہ اٹھایا پھر میرے پیرو مرشد پتھان خاجہ محمد نقیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے پتانے مثال فرما گئے انہوں نے ہمیں فرمایا یہ پاکستان انعام ہے روح زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کی خدمت ہر شعبے میں عبادت اللہ ہی میں جائے گی اور نیت باندھو کے ساتھ خدمت کرنی ہے انہوں نے ایک شعر ہمیں اپنے بچمن میں ہمارے نقش کر دیا کہ خدمت کرو قوم کی بہر لوگ ریشہ جو قوم پر مرتے ہیں وہ جیتے ہیں ہمیشہ میں ایک معمولی لوگ پر فاؤں سے ردار ہوا سورہ دار کی حیثیت سے تو میرے عباب میں جرنیل جسٹس بڑی بڑی جگریشی بڑے بڑے لوگ وہ مجھ مسکین سے آکے استفادہ فرماتے ہیں مجھے نوازتے ہیں آپ جیسا مہربان مجھے کائنات میں ملا ہے میری دنیا تبدیل کر دی ہے ڈاکسر صاحب آپ نے سب سے بڑا احسان جو فرمایا میرے وجود سے آپ نے نیگٹیو خارج کر دیا میں بائی برس سو ہی تھا لیکن شیطان جتنا بڑا بنے گا کوئی بندہ شیطان جو اس وقت بڑا ہوتا ہے وہ اتنے چیزیں میرے اندر کو سیر رکھی تھی میری زبان میں کانٹے تھے سانپ تھے میں زہریلی بولی بول کا تھا بازوکات اچھے اچھے لوگ میری زبان سے رشان ہو جاتے تھے یہ ہر مقت تو نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے آپ نے احسان فرمایا زبان سے پھول جڑتے ہیں میرے بچے بچیاں اسے عشق کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے باپ کو کیا ہو گیا میں نے کہا سمدہ ہو گیا تمہارے باپ کو یہ میرا سارا خاندان بچہ بچہ اس میں جائے گا اور میں نے اپنے بچوں کی ہمیشہ نہیں ایک روز رکھی ہے اللہ کا شکر ہے ہم کو جی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس میں سے پھر ملے گا میں بہت بہتے سے عہدوں پر رہا ہوں جہاں میں لکھ وقت رونوں کو ماں سکتا تھا میں نے پشاب نہیں کیا اس طرح میں نے تھوڑی سی تنخواہ پر میں نے بچے پالے آج میں دنیا کا خوش قسمت ترین باپ ہوں کہ میری ساری کی ذرہ اولاد میری بنگیں مجھ میں نشاور میری بیٹیاں مجھ میں نشاور میری داماد مجھ میں نشاور میری بچے مجھ میں نشاور اور انہوں نے کمال کر دی یہ بیماری تھی جو میرے ازمائی تھی بہت بڑی میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپس آیا ہوں یہ صرف اور صرف آپ کی توجہ ہاتھ سے میں نے دیکھ لی کہ فرشتے لینے والے آگئے سب کو دیکھ لیا تو میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریک ڈائرنگ نصیب ہو گئی میرا بیٹا جنوبی افریقہ گیا ہوا ہے اس سرکاری ٹور پر 
उसको आ जाने का मुझे एक नजर उसका देख लेना मतलब मेरी सारी उम्र उधर भटकती है फिर जन्नत भर मेरे किसे काम नहीं आएगी क्योंकि तो मेरा बच्चा इतना साबितमंद है कि तो उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया जिंदगी में इतना बड़ा साबित एडवर्सर है उसने उसके लिए मैंने नीट बनाई मैं बैठा दिया कि बांधों को मैंने काम की खिदमत करने में हाकम नहीं हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो संदा ने हमारी दुनिया तब्दील कर दी कि आपकी तो आपकी शहीदी ने मुझे कहा से कहा बचा दिया कि डॉक्टर ने कहा था कि ये ओवर नहीं हो सकता फिफ्टी परसेंट के बाद जी सबसे बड़ी बात ये है खाक साहब साहब सबसे बड़ी बात ये है अल्लाह के करम से अल्लाह के रहम और अल्लाह के जो बेबीनियाज है और सब चीज पे कादर है जो आपको अल्लाह तला ने ऐसे शिफा दी है जो डॉक्टरों ने भी आपके जो आपने फरमाया था कि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिए और उन्होंने कहा कि इस इन इन कोई कोई कर... कर... नहीं, नहीं है मैंने बताया हिस्ट्री में नहीं है मेरे बच्चों को उन्होंने बता दिया था सही तीन दिन बुरा जिंदा रहेगा तीसरे दिन ये बात नहीं रह सकता आपकी तैयारी कर लो मेरे बेटे को छुट्टी वाले दिन भी उसको देखने आते रहे मैं पठानों का परवरदा हूँ मुरीद पठानों का हूँ और पठानों के जाते आप भी पठान है मेरी खुशकिस्मती की इंतहा है कि आपने मुझको मोहब्बत में शामिल फरमाई आपकी तो जहाज से मेरा एक एक पल जिंदगी का आपके लिए वकफ है मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मुझे बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं बच्चे मेरे कुमार खाते हैं मैंने अपनी जमीनों भी अपने बच्चों को हैंड ओवर कर दी है कि वजह जो मर्जी करो श्याम सुहैद मुझे सिर्फ और सिर्फ संदा हीलिंग करनी है लोगों को और ये फ्री मैंने बांटनी है मखलूक खुदा का मैं दुख नहीं देख सकता क्योंकि मैं दुखों में से गुजरा हूँ मुझे पता है दुख क्या होते हैं क्या जबरदस्त बड़ा बहुत अच्छा नीयत और अल्लाह आपकी नीयत को और ज्यादा और ज्यादा अच्छे और बेहतरीन और इसी नीयत से इन शह अगर लोगों के दर दुख दूर होती है तो अल्लाह आपको और ज्यादा सलाहित अता फरमाएंगे और ज्यादा सारे कोर्स कर मैं आपके पास कराची पहुँचने वाला हूँ मैंने बंदोबस्त कर लिया है अच्छा अपने एंड तक जाऊँगा ताकि मुझे आप मेहरबानी फरमा के तो इस काबल बनाइए कि मैं अगले कोर्स शुरू कर लूँ जो बताए रह गए हैं और मैंने तो सोल में एडवांस करना डॉक्टर साहब मैं बता दूँ वाइज मजमून है मैं इन शाह इन शे पीठ पर जाना है मेरे पूरे मुझसे बहुत जोर लगा कर ले लो हमसे कुछ जो लोग पीठों से कुछ नहीं मिलेगा बाद में हमने कहा कि कहीं नहीं जाते पीछा मैं बेटर पे आ लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ भुलाना कर लूँ तो सौ साल की उम्र मेरे हमारे हाथ से सिलेप हो गए फिर वो कबल थे हमें उन्होंने कहा था सिर्फ हालांकि वो उन्होंने मुझे खिताब दिया था वो खास साल मेरा अमरीद शान खुदा है इसकी नीयत सबसे अच्छी है मेरे तमाम मरीजों में इलाज फर्द है जो सच बोलता है और सर्दियों में ऐसा होता है डॉक्टर साहब मैं नीत बांध के सोता हूँ ये सुन लीजिए नीत का क्या नाम है मैंने आज दिन तक कभी अलार्म नहीं लगाया सर्गी में उठने के लिए आज दिन तक कभी मैंने सो के नमाज फजर की नहीं सुनी असला तो खैर मैंने जहाँ नमाज पर बैठ के सुना हुआ है सारी जिंदगी का अफसर मैं यूनिफार्म में रहा हूँ कभी बेबू नहीं रहा मुझे फिर मुर्शी ने बताया था बुजू कर लो दादी बुलाई अपना मिल जाती है यूनिफार्म में रहते हुए मैं बेबू नहीं रहा कि मेरे फिर मुर्शी ने मुझको वो वो इनाम आज की जो कमियाँ रह गई थी वो डॉक्टर अब दसमा को मुसाफर में दर्ज लाली ने अल्लाह तला आपकी मिसले क्या बता फरमाए बहुत जगह अरेज दे लाखों करोड़ों सलाम है उस माँ को जिसने आपने जला जिसने आपको बहुत और आपने हमारी तमाम कमियां खामियां पल भर में तब्दील कर दी कलाम पाकि का थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बंदे की सियात को अपनाथ में बदली कर देता हूँ बहुत शुक्रिया आपने मेरी सियात को अपनाथ में बदली फरमाने मदद फरमाई अल्लाह तला की दी ताकतों से आपने मुझे सरफराज फरमा दिया Watch me on Hack TV in Health, Wealth, and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF Human Magnetic Force, the world most successful formula. Learn world most powerful healing energy sanda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad, and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing, and connect with the nature. 
control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zilsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.